kalau tidak diketahui penyebabnya artinya tidak bisa disembuhkan jadi sekali orang menderita hipertensi dia tuh akan terus menerus menderita hipertensi Tekanan darah tinggi juga banyak yang sering salah persepsi atau mitos-mitos yang menganggap bahwa tekanan darah tinggi itu selalu menyebabkan keluhan. Padahal sebenarnya malah kebanyakan hipertensi itu tidak ada keluhan, makanya dia disebut sebagai silent killer. Karena penderita tuh kadang tidak tahu bahwa dirinya mengidap hipertensi, kemudian tiba-tiba datang sudah menderita berbagai komplikasi. Jadi makanya disebut uh, hipertensi atau tekanan darah tinggi itu adalah silent killer atau pembunuh yang diam-diam tapi mematikan penyakit yang diam-diam tapi mematikan ini komplikasi juga sangat berat dari mulai stroke itu eh, yang termasuk penyebab kematian utama di Indonesia nomor satu kemudian jantung yaitu penyebab kematian nomor dua dan penyakit berbagai gangguan ginjal di Indonesia malah dikatakan orang yang cuci darah menjalani cuci darah gagal ginjal terminal itu eh, sekitar 40% nomor satunya itu gara-gara hipertensi jadi artinya gangguan penglihatan, kebutaan, e, retinopati hipertensif dan gangguan saraf juga banyak sekali timbul akibat komplikasi dari tekanan darah tinggi yang tidak dikelola dengan baik nah jadi e, ini kenapa sering terjadi komplikasi karena banyak sekali orang yang tidak menyadari bahwa dirinya menderita hipertensi ada aturan yang disebut rule of 50 atau rule of half jadi di komunitas itu dari 100% orang yang menderita hipertensi hanya 50% yang tahu bahwa dirinya menderita hipertensi kemudian juga dari 50% yang terdeteksi hanya 50% yang diobati artinya mendapat pengobatan jadi sisanya tidak mendapat pengobatan dan dari yang mendapat pengobatan tadi hanya setengahnya juga yang e, terkontrol tekanan darahnya artinya hanya sekitar 10-15% orang yang darah tinggi itu terkontrol tekanan darah tinggi sehingga bisa terhindar dari berbagai komplikasi jadi yang menyebabkan hipertensi itu berbahaya itu bukan e, tidak berobat, tidak mengetahui tapi tekanan darah tingginya yang terus e, tinggi tapi tidak e, diobatin dengan e, baik sehingga terjadi kerusakan organ dalam jangka waktu yang lama 5, 10, 15, 20 tahun terjadi kerusakan organ berat yang menyebabkan e, kecacatan bahkan kematian yang sangat signifikan Penyakit yang pertama yang paling terkenal dengan uh, sebagai silent killer adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi. Jadi dalam hipertensi itu terkenal ada aturan yang disebut uh, rules of uh, 50% atau rules, rules of half, aturan 50%. Nah, jadi artinya dari seluruh penderita hipertensi yang ada di masyarakat, hanya 50% pasien yang terdeteksi memang menderita hipertensi. Jadi banyak pasien-pasien yang tidak terdeteksi menderita hipertensi. Nah, rules of half juga selanjutnya itu dikatakan bahwa dari 50% yang punya tekanan darah tinggi, hanya 50% yang berobat secara teratur. Artinya, aturan ini tuh mengimplikasikan atau menyiratkan bahwa banyak orang di masyarakat yang punya tekanan darah tinggi, tapi jangankan ada keluhan, tahu bahwa dirinya hipertensi aja tidak. Kemudian juga dari orang yang diketahui menderita hipertensi, hanya 50% yang minum obat secara teratur. Artinya ada 50% yang sama sekali tidak merasakan keluhan apa-apa. Jadi ini tuh penyakit yang sangat berbahaya karena hipertensi ini bila dibiarkan tidak terkendali, karena tidak ada keluhan tadi, pasien itu jarang berobat, kemudian menyebabkan komplikasi yang timbul secara bertahap terus-menerus sehingga eh, akhirnya pasien datang kadang-kadang ke dokter tuh sudah tahap komplikasi yang ujung jadi hipertensi dikenal merupakan penyakit yang paling banyak menyebabkan e, serangan jantung, stroke, e, gagal ginjal dan cuci darah di banyak negara tuh penyebab utama orang cuci darah tuh kadang-kadang e, e, kebanyakan tuh hipertensi kemudian kebutaan gangguan mata sampai gangguan penurunan e, visus sampai apa gangguan penglihatan sampai kebutaan 
dan berbagai komplikasi berat lainnya itu timbul karena hipertensi jadi ini salah satu bahaya yang perlu diketahui dari hipertensi sebagai sesat, satu penyakit yang uh, silent killer yang paling mematikan jadi perlu diinformasikan ke keluarga yang punya hipertensi untuk tetap berobat secara tertentu walaupun tidak punya keluhan demikian uh, pembahasan tentang hipertensi bahayanya apa itu hipertensi beberapa salah kaprah dan mitos di seputar hipertensi dan pengelolaannya secara umum moga-moga bermanfaat terutama untuk pasien hipertensi dan keluarganya yang baru pertama kali didiagnosa hipertensi bila dirasakan bermanfaat mohon di share di like, komen, subscribe dan jangan sungkan bertanya di kolom komen di bawah ini semoga bermanfaat, semangat pagi sahabat ruang dokter semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh